John Mayer is a Bersolari, and he's going to explain, and I might do some translating, what that is from the Basque country. And just so you know, Basque is a language spoken by... ¿Cuánta gente hablan en Euskera? 600,000, but only really either in this one little area or in the Basque diaspora. And it's not related. It's a little language island. It's kind of fitting that we're here on an island in Cape Breton Island talking about a little language, which is an island in itself. And it's managed to keep itself not only going, but creative all these years. So far from dying out, people have been writing novels and poetry and song and making sure that the children learn it and the language and its poets, like one of the best poets, Bert Solaris in the Basque country, keeping it alive. Campo anguido gocho baña barru esti Elisa on tangure doñueta iski Gidariza dugula marcia osta yeski Judith Roberta ni fruta tabaraski es gara William Shakespeare edo Dostoyevsky y San Gualgara suek gozatzeko aski. He dicho que fuera hace muy buena temperatura, pero que dentro estamos muy calientes. So he said it's beautiful weather outside, but we're nice and warm here inside. Hemos entrado a esta iglesia con nuestra música y nuestras palabras. We've entered, we've come into this church with our music and our words. Tenemos como directora Marcia Ostajewski. We have as our leader Marcia Ostajewski. Did you catch those names? I actually caught the names when you're saying you're good. Las frutas y las hortalizas. And the, the fruits and the garden produce. Y no somos William Shakespeare o Dostoyevsky. <laughs> We're not Dostoyevsky. Pero but. <laughs> eh, esperemos que seamos suficiente para que ellos disfruten con nosotros. But we hope that we're giving you enough that you can enjoy this evening as much as we're enjoying it. No, ¿tú, ¿Tú has inventado esas palabras ahora o lo preparaste? Sí, ahora, mismo. ahora mismo. So he just made these words up right now. Um, bueno, quizás sea el que más necesita una presentación. De, debo hablar, somos un, una pequeña tierra entre España y Francia. Okay, so the Basque country is a small, geographically small, uh, piece of land that borders both France and Spain, the north of Spain, the south of France. Somos una cultura y un idioma minorizado. It's a very, very minority culture and language. Y los versolaris actuamos en esa cultura y ese idioma minorizado. Okay, so the versolaris, the, the singer poets, singer improviser poets, are working within this very, very marginalized language, which I checked with John yesterday, and no linguists still have figured out where it comes from. Somos un idioma pre-indoeuropeo. No tenemos idiomas hermanos, somos un idioma isla. It's a pre-Indo-European -pre language. It's, as I said before, really an island of a language. Según todos los eh, especialistas, somos el idioma más antiguo de Europa. And uh, many specialists think, or just most specialists think, it might be the oldest language of Europe. Es un misterio, su procedencia. Yeah, it's, as I said, it's a total mystery where it comes from. Eh, el euskera se empezó a escribir muy tarde. Basque also is called euskera in its own language. Al no ser nunca idioma oficial en su tierra. Was never an official language, and so it wasn't written down until very late, till I think the 16th century. Eh, por lo tanto... 
todavía el, la literatura oral hoy en día casi es más fuerte que la literatura escrita. Es un caso único en la Europa Occidental. So in Western Europe it's a really unusual case of the oral tradition, the oral literature really being more widespread than the written one in a piece of Spain, a part of Spain which is very technologically highly developed and commercially highly developed. So to have a culture that's an oral culture that's stronger than the written culture in this kind of context is highly unusual. Um, como todas las tradiciones, la, el versolarismo también venía muy eh, únicamente en el mundo rural y tradicional. So traditionally, uh, the Bertolari were found really only in a traditional and, and rural kind of context. Durante siglos y siglos. D during centuries. Pero en los, eh, se iba perdiendo. And because it was starting to die out. Pero a principios de los años 80, creamos escuelas de Bertolaris de improvisadores. So, Only starting in the 1980s, people got together and started creating schools to train Bertolaris. Eh, para los más tradicionales, eso era como un sacrilegio, porque era como un don, ¿no? Había que nacer. Nadie pensaba que se podía aprender a improvisar. So he's saying that for the really traditional Bertolaris, this was really sacrilege, because they felt that you had to be born with the gift of being a Bertolari. You couldn't, by definition, be taught it. Hoy en día cualquier niño o niña eh, del País Vasco eh, se apunta a esas escuelas de Bersolaris, igual que se apunta a aprender danza o solfeo o cualquier afición. So today just about any kid who just as they sign up for volleyball or they sign up for scouts or they sign up for anything else are going to sign up for Bersolari classes and, and both boys and girls. Tenemos programas de televisión, magazines, programas de radio, eh, publicaciones de todo tipo. Okay, radio, all kinds of media, radio, television shows, publications. Hacemos campeonatos. And they have contests. Y en el campeonato nacional que es cada cuatro años como las olimpiadas. <laughs> so the national uh, championship uh, contest is every four years like the Olympics. Son las olimpiadas del verso y de la de la palabra. They are the Olympics of the Verso of, of the poetry and of the word. El día de la gran final se juntan 15.000 personas en directo a escucharnos. So on the day of the grand final you'll have 15.000 people easily coming to hear it. Y coming se retransmite en directo por televisión para medio millón de personas. And at least half a million watching it on TV live. Me gustaría que eh, nuestro método para para crear futuro de algo tradicional para modernizar y convertirlo en cultura contemporánea, pues sirviese para cualquiera que esté interesado. Entonces, normalmente nunca canta un versolari solo. Porque actuamos por controversia y por roles. Okay. So they take roles, they're given, they're assigned certain roles that they have to play and they have to improvise their part of the song dual according to these assigned roles or subjects or debate topics. Durante un festival de Versolaris, mm -hmm. yo puedo ser Barack Obama, okay. Barack Oba Oba oh, Obama. In, in any given Versolari contest, he could have to be Barack Obama. Puedo ser un calcetín viejo. Mm -hmm. Or oh, an old sock. Puedo ser una botella de champán. A bottle of champagne. Puedo ser un amante que engaña a su esposa. A blanket which is cheating on its um, partner. Wife. Puedo ser un ratón. A mouse. <laughs> o puedo ser un político corrupto. Or a corrupt politician, as opposed to the other kind. Sí. Entonces, eh, establecemos dialécticas entre, entre los improvisadores, eh, de roles, ¿no? So, Each of the two improvisers are assigned a role, and this is the role that they have to take as they're improvising the song. Nuestra técnica es muy simple. Eh, el gran secreto es que construimos el verso desde el final. Lo que pensamos es el final del verso. And what they do is they always think, each Bertolari thinks about the ending first. Sabemos a dónde nos dirigimos durante la improvisación, a la idea final. So, even as they're improvising, they know where it's going to go, they know where it's going to end up. Eso es. Um, y luego tenemos que respetar la métrica y la rima. 
And they're also given a specific metrical pattern and a rhyme pattern that they have to y use. Y hay diferentes grados de dificultad en rimas y métricas. Okay, which have various levels of difficulty. Entonces, les quiero pedir su colaboración. He's going to now ask for your collaboration. Y me gustaría que pusieran un tema, que so me pusieran un tema para cantar yo solo. So, because he's only here as one person, he can only do it by himself, he can't do it as a song duel, he's going to ask you to assign him an idea or a theme or a role that he is going to then do alone. Puede ser un tema en este contexto, puede ser un tema de ficción o actualidad mundial o lo que sea. Anything you like, it can be made up, it can be today's political situation, the conference, whatever you like. I think your hand was up first. A wet nut? A wet what? Un fideo mojado. De nog nai dugu lobster on bat han ta de neri era kuchi e do nai dugu steak sati bat eta egin kuchi kuchi. Jateko klase eta jerarkiak guztiak daitezke eutxi, baina gozea duenaren zat, fideo bat ez da gutxi. Todos, todos queremos coger o comer una, un lobster Everybody y enseñar like, además que hemos comido eso. Everybody likes to eat lobster, which he did today. O todos queremos comer un hermoso trozo de carne y decir que hemos comido eso. Or we'd like to eat a nice piece of steak and say that we've eaten it. Hay jerarquías, grados y clases de comida. There are hierarchies and, and classes of meals. Pero para el que pasa hambre, un fideo es mucho. But for whoever is really hungry, a wet noodle is already a lot. Haría una un ejercicio, sí. Cape Breton. Los pastos, ¿qué qué? Los pastos y Cape Breton. Ah, ¿qué? ¿Has entendido, no? Sí, the, pero... The Basques the of Cape Breton. Ama seigarren mendean, ontzi bat itxasorako. Milaka euskaldun ona, etorri oi zirelako. Bale iztariak ziren, Zemba zifra, zemba dato. Keip bretonen igarota, ezin utzi gerorako. Mikmak nativo jendea, euskera zekielako. 
Gure hizkuntza entzuten zen Goxo, goxo, bapo, bapo Gaur berri ze mentxenago Ta kantari zuentzako Ez dut balerik eizatzen Baizik itzak denentzako. En el siglo XVI los vascos venían a miles a estas tierras, miles de vascos. En el siglo XVI los vascos venían a miles a estas tierras, miles de vascos. En el siglo XVI los vascos venían a miles a estas tierras. Fueron los pioneros y venían a cazar ballenas. Fueron los pioneros y venían a cazar ballenas. Durante más de 150 años. During more than 150 years. Hasta tal punto que el, el idioma vasco se convirtió el, en el idioma principal en todas estas tierras de, de Canadá. The point where the Basque language actually became the main language of this whole area. Los Mi'kmaq hablaban euskera perfectamente duras, durante más de un siglo. In, during more than a century, the Mi'kmaq spoke perfect Basque. Yes. Y Hoy estoy contento de que he vuelto a estas tierras. And today he's very happy to have come back to this land. Pero no a cazar ballenas. But not to hunt whales. Sino a cazar rimas para ellos. But rather to hunt rhymes for you. Último tema. Eh, me gustaría que fuese quizás un tema de ficción. So he's asking if someone could think of some kind of theme or idea that had to do with fiction or, you know, not, not literal or day to day. <laughs> well, let's see if we have well, a, th a third different person and if not, then we'll come back to you. Anyone else? Yeah? That's fiction. El amor verdadero es ficción. Fikzio gai bat eskatu dizut Eta berak zer esango Hortxe dagoen eska gaztea Bere esku eta zango Maitasuna da Utopia bat, denok badakigu ondo, jarri didazun gai politori, ez duaizeak eramango, berri zorrela behitu ezkero, Esta ficción y sango, esta ficción y sango. He pedido un tema de ficción y ella, con mucha gracia, ha dicho el amor verdadero. So he asked for uh, something about fiction and she comes very charmingly up with the idea of true love, she says. Y es verdad que el amor verdadero es una utopía en esta vida, ¿no? And it is true that true love, he says, is a utopia in this life. Pero sus palabras no se las llevará el viento. But her words won't be carried away by the wind. Porque si sigue mirándome así, Because if she keeps looking at el amor like verdadero this. va a dejar de ser ficción. L pure love, true love will stop being a fiction. <laughs> 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 
nuestros festivales pues, empiezan siempre con un verso de saludo, que es el que he hecho al comienzo, y otro de despedida. So in the contest in the Bersolari events you always start with one which is a greeting song which he did and one which is a song of farewell which he's going to do. Mm, eh, quiero decir una cosa. He wants to say something. <laughs> Cualquiera que esté interesado en esto, pues yo le daré a Marcia material nuestro que le podrán pedir a ella copias o o se pueden poner en contacto conmigo okay, también. So anyone who wants to learn more about the whole tradition of Bersolaris, um, John is going to send Marcia some information, or you can also write to him directly. Y voy a añadir que the Alan Lomax uh, recordings from 1952 also have some wonderful Bersolari recordings uh, that we edited in a CD in 2003, and you can actually hear those streaming online now. Que estaba diciendo que es fácil de es la posibilidad de que esa gente. Ah, and also there's a, a copy of the video of the documentary about Bertolari's here in the library at Cape Breton University that John just left. Yes. And it's subtitled in, as Arlette just reminded us, there's English subtitles. Yes. So, okay. <coughs> I saw it, it yesterday. It's fascinating. It's marvelous and fantastic. Thank you. Okay. <coughs> Improvisatzen bizi geranak berdinu da ala negu. Ez gera fosil arqueológico. <coughs> Edertasuna el buru. No la pintore a la cantarí, gure bioce taburu, iritzie maille y vilcenguera, beti es gaude seguru, Interpreta tsensaya tsengera, gure visita ta mundu, gure maita sun ta gudu, miñu tueta segundu. Hace caldean hosten ariden orco guisona el heredu gukere gure iz gustiekin verdiña egiten dugu. Los improvisadores no somos fósiles arqueológicos. Improvisers, we improvisers are not archaeological fossils. Ni piezas de museo. And we're not museum pieces. Somos eh, artistas que inter, eh, intentamos interpretar lo que pasa en la vida. We're artists who try to interpret what's go what goes on in life. Eh, las inquietudes del corazón, de la mente. The worries and preoccupations of the heart and of the mind. Igual que los pintores, los escritores, los cantantes. Just the same as, as the work of the painters and the singers. Venimos del pasado, pero vamos al futuro. We come from the past, but we are going toward the future. Y muchas veces no estamos seguros de lo que decimos. Many times we're not quite sure of what we're saying. Porque caminamos por un alambre haciendo equilibrios en la improvisación. Because we're walking on a sort of tight rope uh, trying to balance through improvisation. Pero igual que ese hombre que está 
cosiendo ahí en la fila de atrás, ese hombre. Nosotros hacemos lo mismo, cosemos ideas y palabras. We are sowing our ideas and words. Thank you.